good morning students since last few classes we learning about the anatomy of the plants under that we discussed about the anatomy of the root anatomy of the stem both the dicot plant as well as a monocot plant in the last video clip i also explained about the anatomy of the dicot leaf dicot leaf is also called dorsi ventral leaf biphasial leaf or hypostomatic leaf alli hypostomatic andre stomata mainly found on the lower epidermis absent or few present on the upper epidermis that leaf is called the hypostomatic leaf today we learn about the anatomy of the monocot leaf illi monocot leaf study ge now mage plant na select maadkondidivi hage dicotyledons galige now ee sunflower plant na select maadkondidivu monocotyledon anatomical study ge now mage plant na select maadkondidivi illi monocot leaf anta karidivi matte idana unifacial leaf anta karidivi matto iso bilateral leaf anta karidivi matto amphistomatic leaf anta karidivi adu yake anodanna pramenavage naan illi explain maartta hogtini iga ondu young mage plant anna select maadkondu adalli soft tender leaf anna thagondu adara thin cross section anna thagondu adanna naavu microscope alli nodidre ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಜೋನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊನೋಕಾಟ ಲೀಫ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಸೋ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಹೀಗೆ ವೆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಹೀಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ವೆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಸಲ್ ಸೈಡ್ ಕೆಳಭಾಗ ಅಂದರೆ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸೈಡ್ ಬೋತ್ ವಿಲ್ ಬಿ anatomically and morphologically mostly same yavudu monocot alli hagagi ee monocot leaf anna naavu iso iso andre same anta by andre two lateral andre sides galu iso by lateral leaf andre eradu sides galu eradu sides galu andre dorsal side mattu ventral sides galu almost same ide antane artha ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಐಸೋ ಬೈಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯುನಿಫೇಸಿಯಲ್ ಲೀಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದರ ಅನೋಟಮಿ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಥಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಯಂಗ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಯಂಗ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಇದು ಯಂಗ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಹೀಗಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಥಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 
monocot leaf under a microscope that shows three distinct layers are a zone c upper epidermis lower epidermis and a mesophyll tissues idu now compound microscope alli nodadaga adar histology hagirutte anodanna nan nokke cells are thin walled cells are thin walled in and uh, arranged end to end compactly without leaving the intercellular space see here cells are arranged very compactly without leaving the intercellular space this is a upper epidermis looking like this what is this upper epidermis see here upper epidermis and the upper epidermis is made up of a single layer of thin walled small sized parenchymatous tissue cells arranged compactly without leaving a intercellular space numerous minute microscopic openings these microscopic openings are called stomata see this is the stomata it is stomata stomata so these stomata were absent on the upper epidermis of the dicot leaf here they are present this epidermis outer layer it means this layer is deposited by the waterproof substance waterproof substance cutin that is a cutin this layer is called cuticle cuticle formed by the deposition of the waterproof substance cutin this layer is called cuticle cuticle the main function of cuticle is to prevent loss of water by transpiration in sunlight ray heat ray due to temperature plant body olage ill iddanta water evaporate age hora hogada hage ee ondu cuticle tadeyitte that is the main function cuticle only present on aerial parts of the plant body and this cuticle is absent on the underground parts igagle now root anatomy anna nodidivi alli epiblema mele रूट अंडर ग्रउंड पार्ट आगे नो चास्टर टेमप्रेचर हिट के वाटर युवाप्रेट आगे होटिकल तड़े इन अबर्वी Parenchymatous cells 
present on the upper epidermis of a monocot leaf are called bully form cells. In the carriage, E cells are now to illi the road. You are in the carriage, bully form cells. Bully form cells. Hagare. On the upper epidermis of monocot leaf, there are a specialized thin walled large sized parenchymatous cells are present. These large sized specialized parenchyma cells are called bully form cells. The bully form cells are also called motor cells. They are also called motor cells. The main function of the motor cells is to help for curling of the leaf during a dry climatic conditions. Under the temperature high in the underground water in the area, in the leaf is exposed to the heat and water will chance afternoon time ali leaf ella hige surade sikkondu ondu tara needle tara agirutte new mini grass plant ali paddy fields galalli battad gaddiyalli neer illade iddaga jodada holadalli male baade iddaga madhyana time age na leaf nodre aa leaf hige surade sikkondu needle tara agirutte yakandre expose aagibitre adu water illa evaporate agutte ante heli adu aa tara surade sikkondu needles Curling the bully for the cells, motor cells help That is the main function of the motor cells. One mark what are motor cells and the The special type of large sized parenchymatous cells present on the upper epidermis of monocotyl leaf are called. Bully form cells are a motor cells and the head people. Mate, where do you find motor cells and the head? Motor cells are present only on the upper epidermis of the monocot leaf. Okay, and the two mark What are motor cells mentioned their significance and the head? Motor cells are the thin walled. Large size and parenchymatous cells, they help for significance, you know, they help for curling of the leaf during a dry weather. Weather dry is that is the same as transpiration and check that is the same as the upper epidermis explain the same So these are the stomata. 
ಮತ್ತೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಂಜಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಡೈಕಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ ಸುತ್ತ ಪೇರೆಂಟೈಮಾಟಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸೈಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಲ್ ಸೈಲಮ್ ಇದೆ ಪ್ರೊಟೋಲ್ ಸೈಲಮ್ ಇದೆ ಇದು ಏನಿದು ಸೈಲಮ್ ವಾಟರ್ ಕಂಡರ್ ಟಿಶು ಸೈಲಮ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಸೋಫಿ ವಿಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಮೀಸೋಫಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೈಮಾ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂದಿಂದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೈಮಾ ಏನು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೈಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೈಮಾ ಈಸ್ ಅ ಮೋಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಯಾರಿನ್ ಕೈಮಾ ಮಿಂಟ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಿಸಿಸ್ ಇದು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪೆರೆನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂನೇ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಂಟೇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಇನ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅದು ನೀವು ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡೈಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅನ್ನ ಪೆಲಿಸೈಡ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ದೇರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಈಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಮೀಸೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಆರ್ ಐಸೋ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಶೇಪ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೋಕಾಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ದೇರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಏರ್ ಚೇಂಬರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೈಮಾ ಟಿಶ್ಯೂ ಆರ್ ಅ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಮೀಸೋಫಿಲ್ this is the spongy mesophyll which contain large number of chloroplast since it contain a chloroplast it perform a function of a photosynthesis see this is a mesophyll even this mesophyll contain large number of what are these structures see chloroplast chloroplast are equally distributed towards lower epidermis and the upper towards upper epidermis there is only one type of mesophyll is present in a monocot leaf mesophyll is not differentiated as a pelicide mesophyll and a spongy mesophyll so these are all the chloroplast this is the mesophyll and uh, its main function is to perform a function of the photosynthesis in the key you know between lower epidermis and vascular bundle between upper epidermis and vascular bundle in here in the end here there is a special type of tissue ee ondu bhagavanna now here in the kalithi bundle ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೊನೋಕಾಟ್ ಲೀಫ್ ದಿಸ್ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಮೇಡಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮಾ ಸ್ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಟೈಮಾ ಬಂಡಲ್ ಶೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೊನೋಕಾಟ್ but in the dicot leaf it was made up of the parenchyma and a polenchyma but never sclerenchyma okay this is the complete anatomical structure of the uh, monocot leaf 
अगले when we observe मेज लीफ आर अमोनोकॉट लीफ आर आइसो बाइलैटरल लीफ अंडर द कॉम्पोन माइक्रोस्कोप दैट शोस थ्री डिस्टिंक्ट जोन्स थ्री डिस्टिंक्ट जोन्स अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस एंड अ मीसोफिल अपर एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ पेरेंकाइमाटस सेल्स व्हिच हैज अ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग स्टोमाटा एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ क्यूटिकल दैट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन आल्सो इट हैज अ मोटर सेल्स द मोटर सेल्स हेल्प्स फॉर कर्लिंग ऑफ द लीफ ड्यूरिंग अ ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशंस लोअर एपिडर्मिस इट इज आल्सो मेड अप ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स सेल्स आर थिन वॉल्ड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड एंड टू एंड विदाउट लीविंग इंटरसेल्युलर स्पेस एक्सटर्नली कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ क्यूटिकल हैज अ माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग स्टोमाटा इन मोनोपॉट लीफ स्टोमाटा प्रेजेंट बोथ ऑन लोअर एपिडर्मिस एज वेल एज ऑन अपर एपिडर्मिस दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीस्टोमैटिक लीफ ओके next mesophyll is only of one type that is a spongy mesophyll which contain a large size spherical shaped thin walled loosely arranged cells which contain a large number of the chloroplast that perform a function of the photosynthesis in the in the mesophyll tissue large number of vascular bundles are scattered the vascular bundle is conjoint and the closed type conjoint and closed type externally covered by a parenchymatous layer that is a called a bundle sheet but it do not produce the leaf epidermis do not produce the trichomes or the leaf hairs illige nanu dicot leaf monocot leaf ಎರಡು ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ನೋಡಿದ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೊನೋಪಾಟ್ ಸ್ಟೋಮಾಟಾ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೈಪಾಟ್ ಅಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಬುಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಪರ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಪಾಟ್ ಲಿ bully form cells are absent in the upper epidermis of the dicot leaf epidermis produces multicellular outgrowths called trichomes they are present in dicot leaf trichomes are absent in monocot leaf mesophyll mesophyll is only of one type in monocot leaf mesophyll is differentiated as a palisade mesophyll and spongy mesophyll in dicot leaf in vascular bundles seen the bundle sheet extension is made up of sclerenchyma tissue in monocot leaf bundle sheet extension is made up of parenchyma and polenchyma in a monocot this in a dicot leaf so this is about the differences between dicot and monocot leaf ಈ ಸಾರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇಲ್ಲ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನಾಟಮಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ವ್ಯಾಸ್ಕುಲರ್ ಬಂಡಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೂಟ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಲೀಫ್ ಅನಾಟಮಿ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಸಾರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಓಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ ತುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ 
लाइक बटन प्रेस थैंक यू